الحمد لله الذي جبر والصمد الفار واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين بريا സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജകല നിയന്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധുവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഇതര മേഖലകളിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണമേയെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് വസീത് ചെയ്യുകയാണ് പെരുമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ പലതിനോടും ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും അവരുടെ മക്കളോട് വലിയൊരു മഹബത്തുണ്ടാവും മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകും കച്ചവടത്തോടും വാഹനത്തോടും വീടിനോടും ഓരോന്നിനോടും പ്രത്യേകതരം ഇഷ്ടങ്ങൾ ആളുകൾ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആരെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകച്ചുറ്റും വലിയ ഇഷ്ടം അവൻ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിനോടായി തീരാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ആധുനികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാവണില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാൻ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിനെ കാണണം എന്ന സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്റെ അള്ളാൻ എനിക്ക് കാണണം അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് 
എല്ലാവിധ അനുഭൂതികളും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിലൂടെ നൽകുന്ന എല്ലാ അനുഭൂതികളും അല്ല കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനും വലുത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകട്ടെയോ അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ പറയും പഠിച്ചോനെ ഇതുവരെ തന്നത് തന്നെ ധാരാളം ഇതിനെക്കാളും മുകളിൽ ഇനി അനുഗ്രഹമുണ്ടോ ആ സമയത്തിലെ അള്ളാഹുവിനും അവർക്കുമിടയിലുള്ള മറ നീക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹും അവർക്കുമിടയിലുള്ള മറ നീക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തയാലയെ വിശ്വാസികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ അനുഭൂതിയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അള്ളാഹിനെ കാണാനുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടാകും ഒരാൾ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും അവന് പേടി വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ നിയമത്തിലേക്കാണ് എന്റെ യാത്ര അള്ളാഹിനെ കാണാനാണ് എന്റെ യാത്ര അവന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ആയിഷ ആയിഷ ചില ആളുകളെ കാണാൻ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം അള്ളാഹിനെ കാണാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹിനെ കാണാൻ വെറുപ്പാണ് അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹും വെറുപ്പാണ് ആയുഷ എങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടം വരിക ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അമല് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്കിങ്ങനെ മരണം മുന്നിൽ വരുമ്പോ അവരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കദ്ദിമോനി കദ്ദിമോനി എന്നെ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സാക്ഷിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യ എന്നാ ചില ആളുകൾക്ക് അവരിങ്ങനെ പേടിക്കും റബ്ബിലൗല കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരോ അള്ളാ നന്നായിക്കോളാ പടച്ചോനെ നല്ലതുപോലെ അമല് ചെയ്തോളാ മൃപ്പേ അള്ളഹാനോട് കെഞ്ചി പറയുന്ന ആളുകള് അവർക്ക് മരണത്തോട് പേടിയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ കാണാൻ അള്ളാക്കും വെറുപ്പാണ് ആയിഷ അള്ളഹാനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിലേ കൊടുക്ക അള്ളഹാനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ വെക്കാം ആ ഇഷ്ടം ഏതിലൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ ചായല ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ വല്ലാഹുലിൽ കൗമൽ ഫാസിൻ ഈ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾക്കല്ല ഹിതായത്ത് നൽകില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു ആരെ പറ്റിയാണ് അല്ല ഇത്ര ഗൗരവമേറിയ ഭാഷയിൽ ഉണർത്തിയത് ആരെ പറ്റിയ അള്ളഹാനെക്കാളും റസൂലിനെക്കാളും ഇഷ്ടം മറ്റു പലതിനോടും വെച്ചവരോടാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം ആരോടുണ്ടാവണം കൊല്ലു റസൂലെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഹവാനുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും വാസവാജുക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും വീരച്ചുക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങള് നഷ്ടം സംഭവിക്കുമോ മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളില്ലയോ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഹബയിലേക്കും മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിനെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായാൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെക്കാളും വെറസോലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെക്കാളും വജിഹാദിം ഫീസബീലി അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണേ അള്ളാന്റെ അതാപ് ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെ അള്ളാനെക്കാളും റസൂലിനെക്കാളും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനെക്കാളും മാതാപിതാക്കളോടോ മക്കളോടോ അവന്റെ ഇണകളോടോ അവന്റെ കുടുംബക്കാരോടോ അവന്റെ വീടിനോടോ കച്ചവടത്തിനോടോ സമ്പത്തിനോടോ അവനിലൂടെ മഹബത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് കാത്തുകൊള്ളണം എന്നിട്ടല്ല പറയാ ഈ ആളുകളില്ലേ അള്ളാനെക്കാളും റസൂലിനെക്കാളും ഇപ്പറഞ്ഞവകളോട് ഇഷ്ടം വെച്ച ആളുകൾ അവർക്കല്ല ഹിതായച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരാണ് ഫാസിക്കിങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ഇഷ്ടം വേണ്ടത് ആരോടാ 
അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താലയോട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കുറേ ഏറ്റവും വലിയ കടമ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിൽ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കടമ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചില്ല റസൂലി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളത് ആരോട് ഉമ്മാനോട് 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 നാലാമതായി ബാപ്പാനോട് അത്ര വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ഖുറാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയുമ്പോഴും അവരോട് ചെയ്യെന്ന് പറയല്ലേ അറപ്പോട് കൂടെ നോക്കല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവിടൊക്കെ അല്ല ചേർത്ത് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യയത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം നാലാം അധ്യയത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം അവിടൊക്കെ അള്ളാഹു താലെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട് അള്ളഹാനോട് കടമുണ്ട് അള്ളഹാനെക്കാളും വലുതല്ല മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ളത് ഉമ്മാനോട് സ്നേഹമുള്ള സൈദർ അലി അള്ളാഹുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൈദേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലെ കോടി വന്ന് സൈദർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മിനോട് ആകാശ ലോകത്തുനിന്ന് ആയത്തിറങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ഓതിക്കൊടുത്തത് അവർ നിന്നോട് ജിഹാദ് ചെയ്താലേ പോലും എന്തിനാ എന്തിനാ എന്നിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാലെന്നില്ല കൽപ്പിച്ചാലെന്നില്ല ആഹ്വാനം ചെയ്താലെന്നില്ല അവര് ജിഹാദ് ചെയ്താല് പോലും അവർ രണ്ടുപേരെയും നീ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല അവരനുസരിക്കണ്ട വസാഹി ബഹുമ ഫിജുനിയ മാറൂഫ എന്നോട് ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാരുണ്യം അവർക്കില്ല എന്നല്ല ഭൗതികമായി എന്തൊക്കെ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവൻ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ അള്ളഹാനെക്കാളും വലുതല്ല മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ല റസൂല് മാതാ ഉമ്മ വാപ്പ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാറ്റഗറി പോണെ അല്ല റസൂല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് ഉമ്മ വാപ്പ വരണെ എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല റസൂല് ഭർത്താവ് ഉമ്മ വാപ്പ ആ കാറ്റഗറിയിൽ കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ആയിഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളത് ആരോടാണെന്നറിയോ ഹക്കുൽ ഇസൌജിഹ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിസ്ലം അതുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ഇഷ്ടം വെക്കണം അല്ലാനോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വാബിനാക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കാളും ഇഷ്ടമല്ലാനോട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ആസരന്ന പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പിതാവെ നിങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ അല്ല ആരാധിക്കാനുള്ളത് അല്ലാര ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാമിന് ആ വാപ്പാരെക്കാളും വലുതല്ല ആ വീടിനെക്കാളും വലുതല്ല ഇനി വലിയ മഹബത്ത് വെക്കാനുള്ളത് അഭിനാവുക്കും നമ്മുടെ മക്കളെക്കാളും സ്ഥാനമല്ല അവിടെയാ പലതും പലരും പതറിപ്പോകുന്നത് അവിടെയാ ഇന്ന് മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ പോയി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് തുലാഭാരത്തിന്റെ ത്രാസുകളിലൂടെ ബഹുദൈവാരാധന നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തുലാഭാര ത്രാസിലൂടെ പോയി കിടക്ക ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനവധി നിരവധി മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്ക ആ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഹറാമായ വഴികളിലൂടെ പലിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൈക്കൂലികളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹറാമായ സമ്പാദ്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മക്കളിലെ ജീവിതത്തിൽ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഇപ്പൊ മനസ്സിനോട് ചിന്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പേടി തോന്നുന്നൊരു രംഗം നമ്മൾ താലോലിച്ച് വളർത്തുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കവളത്ത് മുത്തം നൽകുന്ന ആ പുന്നാര മക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തിരിച്ചു വിളിക്കുമോ ക്ഷമയോടുകൂടെ യാത്രയേക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ മോനക്കാളും എനിക്ക് വലുതെന്റെ റബ്ബാണ് അതിൽ വേദനില്ല എന്നൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു താല മക്കളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മരക്കളോട് ചോദിക്കണ ചോദ്യമെന്നറിയോ എന്റെ അടിമയുടെ സന്താനത്തിന്റെ റൂഹിനെ നീ പിടിച്ചോ മരക്കേട് പറയും അതേ റബ്ബെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം 
നിങ്ങളെ പിടിച്ച സമറത്ത് ഫുആദി അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പുഷ്പത്തെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫലത്തിന് നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തോ അപ്പോഴും വലക്കുകൾ പറയും അതേ റബ്ബേ എന്റെ അടിമ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ അടിമ എന്താ പറഞ്ഞേ അള്ളാഹുവേ അവൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ച അവൻ അലഹമില്ല പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ലാഹിറാജോൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോ അല്ല പറയാ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ അടിമക്ക് ഒരു വീട് പണിതു കൊടുക്ക ആ വീടിന്റെ പേര് ബൈച്ചുൽ ഹംദ് എന്നാണ് ബൈച്ചുൽ ഹംദ് എന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ എന്റെ റബ്ബ് തന്നു എന്റെ റബ്ബ് തിരിച്ചെടുത്തു എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സംരക്ഷണയിലേക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്നേഹല്ലേ ആ അള്ളഹാനോട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്ത മഹബത്ത് മക്കളെക്കാളും സ്ഥാനം അള്ളഹാനോട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം പോയേക്കാം തൽക്കാലം പോയേക്കാം പക്ഷെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കഫംപടവ അണിയിപ്പിച്ച് ആ മയ്യത്തിന് ഉമ്മ വേണം കൈമാറി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചൊരിയുമാൻ ഇനി കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ഉമ്മയില്ലാട്ടോ ഉമ്മയില്ലാട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കുമ്പോഴും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ കാണാമെന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഈമാൻ നമ്മളിൽ വരണമെങ്കില് ആ മോനെക്കാളും സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളഹാനോട് മക്കളെക്കാളും നിങ്ങൾക്കറിയോ ബദറിന്റെ രണഭൂമിയില് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്നു അന്ന് എതിർച്ചേരിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു എന്ന് പറയണ സഹാബി വര്യൻ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ മകൻ യുദ്ധം പിന്നീട് കുറച്ച് കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അന്ന് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പ്രവാചകനും സഹാബത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ബദറിന്റെ പറ്റിങ്ങനെ സംസാരം വന്നപ്പോ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ റലി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞു വാപ്പ ഞാന് ബദറിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ എന്റെ വാർത്തലപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുകയായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വരല്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അബുബക്കർ അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ മോനെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ബദറിലെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ബദർ ആ മോനെക്കാളും വലുതാര എന്റെ റബ് അതിനപ്പുറം ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഇല്ലേ അവിടെ എനിക്ക് വലുതെന്റെ റബ്ബാണ് ആ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ എവിടെ കിടക്കണോ എന്നൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത വസ്സലാം മോന അർക്കം കൊണ്ടോ ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് കെട്ടുതാൻ അല്ല പറഞ്ഞോ അറക്കണം ശരി കാരണം എന്താ ആ മോനെക്കാളും വലുത് അള്ളാഹുവൻ കൊണ്ടുപോയി താഴ്വരയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുന്ന ഒരു വാപ്പാന്റെ മനസ്സങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തിയേഴാധ്യായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മുതൽ നൂറ്റിനാല് വരെയുള്ള ആയത്ത് ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് ഓതി നോക്കിയ വീട്ടിലെ പരിഭാഷയെടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ കേട്ട കഥകൾക്കപ്പുറത്ത് കാണാ വല്ലാത്തൊരു വാക്കുണ്ട് ആറ്റനോറ്റ് കിട്ടിയ പൈതലന് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണേ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണേ ആ താമസമില്ലാത്ത പുരാതനമായ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടില് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ആളുകളില്ല മോനെ പിന്നീട് കൂടെ കൂട്ടാന് തിരിച്ചു കിട്ടിയതാ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സോണമായി ഒരു വാപ്പാന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അല്ല പറയുന്നു ഇബ്രാഹിമേ അറുക്കണേ ഇബ്രാഹിമേ അല്ല പറയുന്നു നെറ്റിമണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മോന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാറുള്ള കരുത്തില്ല വാപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറുക്കാൻ കഴിയില്ല വാപ്പ കമിഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അറുക്കണേ വാപ്പ മൃഗത്തെ വളർത്തി വെച്ചിട്ട് അറക്കല്ലേ ഇവിടെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചു കമിഴ്ത്തി വെച്ചു ആയ തോതുമ്പഴേ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വരിക ശ്വാസം കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്ന അല്ല നമുക്കും നന്നില്ലേ തന്നില്ലേ ആ ഇളം പൈതലിന് ഒരു കുത്തിവെപ്പ് നടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് കരച്ചില് കേൾക്കാൻ കരുത്തുള്ള വാപ്പാക്ക് കഴിയണില്ല നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോയതാ എന്റെ ഇളം പൈതലിന്റെ കുഞ്ഞിളം വായിൽ നിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ വയ്യൻ ആ മോന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കാനാ അന്ന് പറയുമ്പോ അനുസരിച്ചു അള്ളാന്റെ വിളി വന്നു അയ്യ ഇബ്രാഹിം ആയച്ചു വരുമ്പോഴൊരു സമാധാനം കിട്ടണേ കണ്ടോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മോനെക്കാളും 
എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് വരത് എന്റെ റബ്ബ രക്ഷിതാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പലിശക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നവരെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അരാജകത്വങ്ങളിലൂടെ ചലിക്കുന്നവരെ ഹറാമിന്റെ സമ്പാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമോ എന്റെ മക്കൾക്കെന്ന് ഓരോ ദിവസം വാവിട്ട് പറയുന്നവരെ ഇല്ലാട്ടോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഈ വാപ്പയില്ല ഈ മക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് എന്റെ മോനെക്കാളും വലുതാര എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് വരുത് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ സഹോദരന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ നോക്കലില്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ വാപ്പാക്കിഷ്ടാണോ ഉമ്മാക്കിഷ്ടാണോ മക്കൾ എന്താ പറയാ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് എന്താ പറയാ എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിനോട് എന്റെ അള്ളാക്കിഷ്ടാണോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അള്ളാക്കിഷ്ടമാണോ ഞാനിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ മഹബത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിന്മയിലേക്ക് പോകരുത് അവരെക്കാളും സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് വാസവാചക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണകളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഇണകളെക്കാൾ ഭാര്യാവട്ടെ ഭർത്താവാവട്ടെ അവരെക്കാളും മഹബത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാനോട് അവരെക്കാളും സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന നമ്മൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഹറാമിൽ പോകുന്നവർ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇവിടെ കുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം അല്ലയോ റസൂലെ ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഹലാലാക്കി തന്നതിന് എന്തിന് താങ്കൾ ഹറാം എന്ന് പറയുന്നേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹറാമിനെയും ഹലാലാക്കണ്ട ഒരു ഹലാലിനെയും ഹറാമാക്കുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അവരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തിന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യർ വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തിന്മയിലൂടെ മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ഭാര്യനെക്കാളും എനിക്ക് വലുതെന്റെ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കയെന്ന് നാട് പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഷഹീദായ വനിത ആരാന്നറിയോ സുമഹാ സുമയ്യ അവരുടെ പേര് സുമയ്യ റലിയല്ലാഹന്നെ എന്ന് അബൂജലും കൂട്ടരും വന്ന് കിരാതമായ നരവഴ്ച അവിടെ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ വലിയ ക്രൂരതകൾ നടത്തി അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ ആലോചിക്കണം അവിടുന്ന് അമ്മാരബനി യാസറിന്റെ കുടുംബത്തോട് യാസർ അലി അള്ളാഹുനുവനെ സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹുനെ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാരബനി യാസർ അലി അള്ളാഹുനുവനെ മരണത്തിന്റെ പടച്ചൽ പടയുമ്പോഴും തിരിച്ചു പറയല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു പറയല്ലേ എന്ന് തോച്ചു കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആഹ്വാനം കൊടുത്ത സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മർമ്മഭാഗത്തേക്ക് കുന്തം താത്തിയിറക്കി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മാറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് മാറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആദർശ കുടുംബം മാതൃകയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോ നമ്മളോ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്റെ ഭാര്യനെ കാണും എന്റെ ഭാര്യനെക്കാളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ഹാജറാബീവിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഈ വെച്ചോളം പറഞ്ഞപ്പോ മകൻ ഇസ്മായിലിനെ ഭാര്യ ഹാജറിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഈ വെച്ചിട്ട് സലാം പറയുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടാണോ അതെ അതെ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വാക്കില്ല രണ്ടാമതൊരു വാക്കില്ല എന്തിനാ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി എന്നല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കണം അള്ളാന്റെ തൃപ്തി പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കണില്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടിഞ്ചിന്റെ എൽ ഇ ഡി ടി വിയിൽ കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുത്തുകൊടുത്ത് സകലമാന ഹറാമിന്റെ തിന്മകളും എല്ലാ സീരിയലും കാണാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാന്റെ മുത്ത റസൂല് പറഞ്ഞു ദയ്യൂസുകളായി നിങ്ങൾ മാറരുതെന്ന് ദയ്യൂസ് പറഞ്ഞ എന്താ തിന്മയുടെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ സീരിയൽ കാണാൻ ആളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഭാര്യനെ അള്ളാനെക്കാളും മഹബത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാര്യ ഒരു ഹറാം പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹറാമിനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക ഞാനത് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഹറാമിലേക്കില്ല എന്റെ ഭാര്യ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ നാം മേടിച്ചു കൊടുത്ത ആ ടി വിയിൽ നാം പണം കൊടുക്കുന്ന ആ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് പേരിരുന്ന് കണ്ടാൽ പത്ത് പേരുടെ ശിക്ഷ നീ എന്നൊരുവനിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹറാമിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവർ ഇണകളെക്കാൾ 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് സമയങ്ങളും തന്നായി തണലായി വർത്തിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അവരെക്കാളും ഇഷ്ടം വെക്കേണ്ടത് അല്ലോ അല്ലോ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കലുണ്ടോ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തിന്മകളിലും നമ്മളുണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എനിക്കറിയാം ഈ കാര്യം ശരിയല്ല എന്നല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന തിന്മയാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും അതിൽ തെറ്റായ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് വിട്ടു വിട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ എന്റെ വീട്ടില് വീട് എനിക്ക് ഞാൻ ആറ്റുനോറ്റപ്പണത് വീടിന്റെ വീട് താമസം നടത്തുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പം പാല് കാച്ചലാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം വിഷ്ണു അവതാരത്തെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ഹൈന്ദവ സങ്കല്പത്തിനെ അത് തിളച്ചു മറിയണമെന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരോട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവിടെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണോന് കട്ടൻ ചായ വെക്കാം പാല് കുടിക്കണോന് പാല് വെക്കാം പാലേ തിളപ്പിക്കാവൂ എന്ന് വാശ് പിടിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ആ പാല് തിളച്ചു മറിയണമെന്ന വിശ്വാസം അവിടെ തെറ്റാണ് എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടിൽ പാല് കാച്ചില്ലെങ്കിലേ എന്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉടക്കിപ്പോവും അവരാരും എന്നോടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ തൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഹറാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴിമാറണ്ട എനിക്ക് അവരെക്കാളൊക്കെ വരുതെന്റെ റബ്ബ എന്റെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടേ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ പിടിച്ചു വെക്കാമായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് എന്ന ആദർശത്തെ പറയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരോട് താക്കീത് ചെയ്യണേ താക്കീത് നൽകണേ എന്ന വിഷയം വരുമ്പോ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കലോടെ മുട്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ശത്രുക്കളായില്ലേ ആരാ പ്രവാചകൻ എതിർത്തെ കുറേഷി ഗോത്രത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അറബി ഭാഷയുടെ അങ്ങിയാറ്റത്തെ ശാപത്തിന്റെ വാക്ക് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഉപരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഉപരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ആരാ ഉപരോധിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരാ ഷാബു അബൂത്ത് ആൽബത്താൽവരയിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഉപരോധിച്ചു വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല സഹാബത്ത് പറയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിനിട്ട് കുതിർത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ എന്തുപോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആടുകളെ പോലെ പച്ചില തിന്നുന്ന പച്ചില തിന്ന് കാഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിലൂടെ കിടന്നുപോയി എന്നിട്ട് അവര് മാറിയോ ആരാ ചെയ്യണേ കുടുംബക്കാരാ അവരാരും വേദനിപ്പിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞൊക്കെ തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പോയിട്ടില്ല സഹാബത്ത് പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കുടുംബക്കാരെക്കാൾ എന്റെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് എന്റെ റബ്ബാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്നറിയോ നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന സമ്പാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണങ്ങളില്ലേ സമ്പാദ്യമില്ലേ അതിനെക്കാളും എനിക്ക് വലുതിന്റെ അല്ലാ അതിനെക്കാളും എനിക്ക് വലുതിന്റെ അല്ലാ ആലോചിക്കണേ നിങ്ങള് എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഹറാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ റബ്ബ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം ആരാ എനിക്ക് റിസ്ക് തരാ ആരാ എന്റെ റസ്സാക്കാരാ അള്ളാഹുവാൻ ആ പടച്ചോം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ഹറാമിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോയി എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ജീവിതം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മക്കേന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു പ്രവാചകനെയും സഹാപത്തിനെയും മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടറിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിലൊന്നൊരു മടി വന്നിട്ടില്ലേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു നല്ല മത്സരം നടത്താൻ ആൾക്കാരെ എന്നിന്റെ പേരിൽ എന്നറിയോ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ അപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയും ഇന്ന് ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വന്നു വച്ചു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വത്തിങ്ങനെ സമാഹരിക്കുക അപ്പോ അബൂബക്കർ വെച്ചതിന്റെ ഡബിൾ ഞാൻ വെച്ചു അബൂബക്കർ അള്ളാന്റെ വെച്ചതിന്റെ ഡബിൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസു സല്ലാഹു അലിച്ച ചോദിക്ക അമ്മാരെ ഇനി വീട്ടിൽ എന്തല്ലേ ഇതുപോലെ ഇത്രയുണ്ട് റസൂലെ കൊണ്ടുവരണോന്ന് എന്നെ അടുത്ത ചോദ്യ
ഉടനെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലമ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുക അബൂബക്കറെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ എന്താ അള്ളി റസൂൽ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇവിടെയും അബൂബക്കർ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കണ്ടോ ഇതൊരു സമ്പത്തിനേക്കാളും മേലെ മഹബത്ത് കൊടുത്തത് ആരോടാ അള്ളഹനോട അല്ല നമ്മുടെ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മള് എത്ര ഹറാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് വട്ടം ഷഹീദായ പോലും അല്ല സ്വർഗം തടഞ്ഞു വെക്കും അങ്ങനെ പോണോ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒറ്റക്കാരും നമ്മൾ ആലോചിച്ച മതി പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാ എന്റെ കയ്യിൽ ഹലാലല്ലാത്തൊരു സമ്പാദ്യം അമിതമായ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ വീട്ടിൽ ആരെയും കണ്ണും ജിപ്പിക്കുന്ന അമ്പരച്ചുമ്പികളോടടക്കം പറയുന്ന മനോഹരമായ കൊട്ടാരം പണിതവത്ത് ലോകത്തെ വില കൂടിയ ലക്ഷറി വാഹനങ്ങൾ എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നിരത്തിവെത്ത് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുക്കിവെത്ത് അവസാനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിനോട് യാത്ര പറയുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്റെ ബ്രാൻഡ് ഡ്രസ് അല്ല എന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളിലല്ല എന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ യാത്ര അങ്ങാടിയിലെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന വില കുറഞ്ഞ കഫം പടവയിൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞുവെച്ച എന്റെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിലൂടെ ഇനി എന്റെ വീടില്ല കൊട്ടാരമില്ല പട്ടുമെത്തകളില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പച്ച മണ്ണാകുന്ന ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഒരു പിലോയുടെ ഒരു തലയിട പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു മണ്ണ് കവിളിന്റെ അവിടെ ചാറ്റു വെച്ച് അതിലൂടെ കിടന്നുരുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇറങ്ങി വരാനിടമില്ലാത്ത കബറ് ഒരു തോർത്ത മണ്ണിന്റെ മേറെ മയ്യത്തിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ആ വീടിൽ പോകുന്നവരെ ഏത് സമ്പാദ്യമ കബറിന്റെ അവിടെ വന്നൊന്നുമില്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പണത്തിന് കാളും എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് വരുതന്റെ അല്ലാ എനിക്ക് വരുതന്റെ അല്ലാ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വത്തിജാരത്തൻ തക്ഷവുന കസാധക മാന്യം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഇന്ന് പേടിക്കണില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ താഴെ താഴെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനിയും അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമെന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ വരെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹറാമായ മാർഗത്തിലാണെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആ കച്ചവടങ്ങളെ സ്വരുക്കൂട്ടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ മുത്തറസൂല് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ കച്ചവട വസ്തുക്കള് പെറ്റെന്ന് വിറ്റുപോയേക്കാം പക്ഷേ മുംഹിക്കുൽ ബറക്ക ബറക്കത്തിനുള്ള ഊരിക്കളയും ബറക്കത്തിനുള്ള ഊരിക്കളയും ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഏത് വഴിക്ക പോണെന്ന് അറിയില്ലേ മാത്രല്ല അല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ആഹാരത്തിന് ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യം അവന്റെ കുടുംബത്തിനാന്നാ പറയാ നാട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയല്ല വീട്ടിൽ കത്തണമെന്നല്ലേ വീട്ടിൽ എയർപോർട്ടിൽ ആരെയും കാണാനല്ലേ അപ്പോഴും മനസ്സ് പറയാ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാവും ഒരു ടാക്സിയും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കോളിംഗ് ബില്ലടിക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കാത്തിരിപ്പും ഗൾഫ് മണലാരുണ്യത്തിൽ അധ്വാനങ്ങൾ എന്തിന് തിരിച്ചു പോവാൻ തോന്നിയില്ലേ ജക്കാത്തായി നോമ്പായി ഹജ്ജായി അമലായി അള്ളാന്റെ അടുക്കന പോകുമ്പോ അല്ല നോക്കൂല ആരോടാണെന്നറിയോ കള്ളം പറഞ്ഞ കച്ചവട വസ്തുക്കളെ വിറ്റഴിച്ചവനോട് അല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അത്ര ഗൗരവമുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വലുതെനിക്കെന്റെ അല്ലയാണ് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മദീനെ വന്നു നല്ല ക്ഷാമുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടക പുറത്ത് ഒരുപാട് ദാരിങ്ങളുണ്ട് ആമുർ റമാദിന്റെ വിഷക്കാറ്റടിച്ചു വീശിയ സാഹചര്യം ദാരിദ്ര്യത്തില ആളുകൾ ഒരു ദീനാർ രണ്ട് ദീനാർ ഒക്കെ ലാഭം പേശിയാണ് ഈ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം നല്ല കച്ചവടം ലാഭം കിട്ടണ സമയമല്ലേ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് തരാന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ലാഭം തരാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല അത് മുഴുവനും സ്വതക്ക ചെയ്യ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ലാഭം കണ്ടത് അവിടെയാ എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടും ആഹാരത്തിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പെടുന്ന വീടുകളെക്കാളും ഇഷ്ടം അള്ളഹാനോട് വെക്കണം നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് സാക്ഷതല്ല നമ്മൾ യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ആ വീടിൽ ഒരു ഹറാം ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹാബത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാ അവരോട് മക്കയിൽ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് നാടുപടേണ്ടി വന്നപ്പോ വീട് അവർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടില്ല
വാടക വീട്ടില് താമസിച്ചാലും വേണ്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ഹലാലായ രീതിയിലാണെങ്കിലേ ഒരു കൊട്ടാരല്ല സ്വർഗത്തിന് തരൂലോ അല്ല എനിക്ക് അവിടെ തരൂലോ ഇത് അറുപതുകളോടോ എഴുപതുകളോടോ ഞാൻ യാത്ര പറയേണ്ട വീടാ പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നും ജീവിക്കേണ്ട വീടാ അതുകൊണ്ട് ഹറാമിലായിട്ട് അള്ളാനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അതിനോട് വെക്കുമ്പോ ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഭൂമി വാങ്ങിയത് ഹറാമിന്റെ പണം കൊണ്ട് അതിന്റെ ചുമരുകൾ പെടുത്തുണ്ടാക്കിയത് ഹറാമിന്റെ പണം കൊണ്ട് അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് ഹറാമിന്റെ പണം കൊണ്ട് എല്ലാ ശോഭാളുകളും തീർത്ത് അഹങ്കാരിയായതിലൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങള് അതിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുയർത്തുമ്പോ ഏത് കരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് ആ വസ്ത്രം ആ പാനീയം ആ ഭക്ഷണം അവന്റെ പാർപ്പിടം വരെ ഹറാമായിരുന്നിട്ട് ഏത് റബ്ബിനോട് പറയാനാ അതിലേത് നമസ്കാരം അല്ല കബൂൽ ചെയ്യണ്ടേ അതിലേത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാ അല്ല സ്വീകരിക്കണ്ടേ പിന്നെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പറയണത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അതൊക്കെ തീർന്ന നാളെ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നന്നാവും എന്നാൽ അതിലെ നാലാമത്തെ പോയിന്റെ വൗദിയബിൽ ഹറാം അവൻ അടിത്തറ പാകിയത് എന്തുണ്ടെന്നറിയോ ഹറാമുണ്ട ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറി ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ അവൻ നന്നാവലുണ്ടാവില്ലേ അത് വേറെ വിഷയം നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ആയാൽ പോലും അങ്ങനെ ആയാൽ പോലും അവന്റെ ബേസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഹറാമാണോ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ല കബൂൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ വീടൊക്കെ സ്വപ്നം കാണണ്ടെന്നല്ല സ്വപ്നം കാണാം ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാം ഹറാമിൽ അള്ളാനെക്കാളും ഇഷ്ടം അതിനോട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഈ ശരീരത്തെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടമാരോട് ഈ ശരീരത്തെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടമാരോട് അള്ളാനോട് അപ്പൊ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞാലും വിഷമിക്കാനോ പേടിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ ഇല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക രാജ്യത്തിന് കലാപം ഉണ്ടാവുക അല്ല വിചാരിക്കാതെ ഒരേ അലവിടെ അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ള വിശ്വാസി ഇനി എന്റെ മരണം അല്ല തീരുമാനിച്ച ദിവസം അല്ല തീരുമാനിച്ച മണിക്കൂറിൽ അല്ല തീരുമാനിച്ച സെക്കൻഡില് അത് അതിനു മുമ്പ് ആര് മരിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കണ കാര്യമല്ല ഇനി ആ മരണം അല്ല തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ ബെഡിൽ കിടന്നിട്ടാണോ ഞാൻ എങ്ങനെ മരിക്കും അതല്ല ആ മരണം ഒരു നടുറോട്ടിൽ പൊലിയാനാണോ എന്റെ കഥയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കും അതല്ല ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ കത്തിക്കരിയാവാനാണോ ആര് തെറിഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല അത് നടക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കഥ ഒന്നിനെയും ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹുബൈ ബർലി അള്ളാഹുന്നു കൊല്ലാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താ എന്റെ അള്ളാഹ് രണ്ടരക്ക നിസ്കരിക്കണം ഭാര്യയെ കാണണോ മക്കളെ കാണണോ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അള്ളാഹ് രണ്ടരക്ക ആ നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരിക്കാനുള്ള പേടിയാണെന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കഴുമരത്തിലേറി നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഹുബൈബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ സുജോതാകാം എങ്കിലും എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബ് റലി അള്ളാഹുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതാ മാതൃക ഈ ശരീരത്തെക്കാളും ഈ സമ്പാദ്യത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്റെ റബ്ബ എന്റെ റബ്ബിനെയാ എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ള ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് അല്ലാന്റെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവനാണ് ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കുന്നവനെന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്ക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أسلي وأسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اتقوا الله يا عباد الله الله بنا سوتشة وند جيوكنا ميانا وريك الكودي ونرتك يانا وصيت سيغيا فريم الله صحوة درن لي لدنا متى خطة بيل ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു വ്യാപകമായ വിപത്തുണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമസ്കാരത്തിൽ അതിന
അള്ളാഹുവിനോട് ജമാഅത്തായി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അതാണ് കൊനോച്ച് ഇമാമ് ദ്വാ ചെയ്യുകയും മൊമ്മിംഗൾ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദർഭം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് ഇബിനെ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം കുൽത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കനത്ത റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കുനോത്തോതി ഷഹറൻ മുത്തത്താബിയ തുടർച്ചയായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ ഒരു മാസക്കാലം കുനോത്തോതിയിട്ടുണ്ട് ഫിൽവൽ അസരിവൽ മാരിബു അലി ഷാ എല്ലാ വക്തിലും പ്രവാചകൻ വസലാത്തി സുബ സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു വക്തിലും അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ കുനോത്തോതുകയാണ് ഫി ദുബരിക്കുല്ല സലാത്ത് എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളുടെ പിറകിലും പ്രവാചകൻ കുനോത്തോതി ഇതാ കാല സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമീദ് സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമീദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ കുനോത്തോതാറുണ്ട് മിന റക്കായത്തിൽ ആഹിറ അവസാനത്തെ റക്കായത്തിലാണ് യഥോ അല അഹിയ ഇം ബനി സുലൈം ബനു സുലൈം ഗോത്രത്തിനെതിരെ പ്രവാചക അതായത് ഈ ഗോത്രക്കാർ ചെയ്ത പണി ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹാബത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി പ്രവാചകന്റെ അടുക്കുന്ന എന്നിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച സഹാബത്തിനെ ചതിച്ചു അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അള്ളാന്റെ റസൂന് വലിയ മനോവിഷമം നേരിട്ടൊരു സാഹചര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ദക്വാൻ ഗോത്രത്തിനും വസയ്യ ഗോത്രത്തിനും എല്ലാ ഈ ഗോത്രങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ അഞ്ചു വക്കത്തിലും ഒരു മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി അതിന്റെ അവസാന കാര്യത്തിൽ സെമി അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമീദ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവാചകൻ ദ്വാ നടത്തുകയും ഫുയു അമ്മിനു മൻ ഖൽഫ ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവരൊക്കെ ആമീൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഈ കുനോത്തിന്റെ പേരാണെന്ത് നാസിലത്തിന്റെ കുനോച്ച് വേറെ ഹദീസ് കാണ നാസിലത്തിന്റെ കുനോച്ച് അഥവാ ഒരു വിപത്തുണ്ടാകുമ്പോ ആ ശത്രുക്കളുടെ പേര് പോലും ആ ഗോത്രത്തിനെതിരെ ശാപം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി സ്വലമ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നാസിലത്തിന്റെ കുനോത്തുകൾ നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനുമാത്രമുള്ള പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചേക്കാം പ്രിയമുള്ളവർ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് മറ്റ മുസ്ലിമ നാളുകളായി കശ്മീരിന്റെ ജനത എവിടെയാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പുറം ലോകത്ത് അറിയിക്കപ്പെടാത്ത രീതികളിലൂടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പിഞ്ചു മക്കളവരെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന യു പിയുടെ മണ്ണിലെ അവസ്ഥകളെ മതപണ്ഡിതന്മാര് വെറുതെപ്പെടുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ വെറുതെപ്പെടുന്നില്ല കൂട്ടം മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈമാനില്ലാത്തവർ പലരും അതിന് ഇരയായി പിന്നീട് ആത്മഹത്യ പോലുള്ള പ്രവണതകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ മരണ വീടുകൾ വരെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ആ വീടുകളിൽ പോലും നിരച്ചു കയറി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ യു പിയുടെ മണ്ണിൽ ഈ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വെടിയുതിർത്തതെങ്കിൽ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദുർബലരായ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം പ്രാർത്ഥനകളാണ് നാസിലത്തിന്റെ കുനോത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലും അലഹമില്ല ആ ഒരു സുന്നത്ത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ജുമായിലും ആ നാസിലത്തിന്റെ കുനോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സമയം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോ സെൽഫി പള്ളിയിലും കുനോത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കുനോത്തുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ നാസിലത്തിന്റെ കുനോത്താണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്തിലല്ല എല്ലാ വക്തിലും നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വിത്തറിയിലെ കുനൂത്താണ് അത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് മാതൃകയുള്ള ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കുനൂത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നാട്ടിൽ കാണുന്ന സുബഹിന്റെ മാത്രമുള്ള ഒരു കുനൂത്ത് അതിന് ആധികാരികമായി രേഖകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കുനൂത്തല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്താണ് എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ചുമക്ക് വരുന്ന നടവട്ടം സ്വദേശിയായ ഒരു ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല ആ ഉമ്മാക്ക്
اللهم اللهم انك اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين لله